Hej, wczoraj nagrywałem live'a o umyśle milionera, ale coś się stało z filmem i niestety nagrało się minuta, a reszta była, był tylko głos, dlatego powtórzę dzisiaj, żeby wszyscy to zobaczyli i zrozumieli o co chodzi. A o co chodzi? Chodzi o to, że pewnie znasz też osoby, które są milionerami, zarabiają duże pieniądze i przychodzi im to, wydaje się, łatwo. A to nie jest kwestia tego, czy mi to przychodzi łatwo, czy mi to przychodzi trudno, tylko jest to kwestia techniki, jest to kwestia sposobu mysłu, jest to kwestia e, odpowiedniego sposobu myślenia i o tym chcecie dzisiaj powiedzieć. I zacznę od e, dowodu w Polsce, w samej tylko Polsce, w ubiegłym roku w, urzędzie, w urzędach skarbowych było ponad 30 tysięcy osób, które zadeklarowały dochód powyżej miliona złotych za rok 2018. 30 tysięcy. 30 tysięcy to jest dużo. To jest sporo. Oczywiście w innych krajach jest tego o wiele więcej, ale pokazuje Ci, że to nie jest dla jakichś tam nie wiadomo jakich ludzi, jakich, z jakim tam wykształceniem, z jakimi głowami tęgimi. Jest to kwestia mindsetu. Jakiego? Wczoraj wymieniłem, dobra, nie będę mówił wczoraj, ale jest, jest, jest wiele takich cech, które decydują o tym, że dana osoba osiąga większy sukces, a druga mniejszy, ale tak w zarysie powiem Ci, czekaj, bo tramwa jedzie, ale chyba się zmieści, w zarysie powiem Ci, co według mnie jest najważniejsze. Jak chcesz być milionerem, ale to nie tyczy się tylko bycia milionerem, bo to tyczy się bycia osobą sukcesu, bo być może dla Ciebie sukcesem nie jest bycie milionerem, a bycie najlepszym sportowcem w jakiejś tam dziedzinie. Więc wtedy to nie jest umysł milionera, tylko umysł sportowca, albo umysł najlepszego piłkarza, albo umysł najlepszego budowlańca itd. itd. Ale skupmy się teraz na umyśle milionera, a możesz sobie to na inne branże po prostu przełożyć, jak się będzie podobać. Narobimy buchu. Powiem Ci, że ten samochód jest cudowny, ale nie o to chodzi. Umysł milionera. Pierwsza sprawa najważniejsza to jest nastawienie na to, że Ty nie tyle chcesz być milionerem, ale chcesz osiągać więcej, chcesz być lepszą osobą, jak jesteś w tym momencie. Jest to kwestia posiadania marzenia, jest to kwestia ustalenia sobie celu i realizowania. To jest kwestia pragnienia, bo jeśli Ty nie masz pragnienia, no to tego nie będziesz mieć. Nie ma takiej opcji, nie spadnie Ci z nieba. Jeśli chcesz, chcesz być milionerem, nawet, ok, bo Słowo milioner jest trochę przeceniane, bo milion to jest kwestia posiadania miliona złotych. Podejrzewam, że duża część osób, która ogląda ten film już jest milionerami, ale o tym w ogóle nie wiedzą. Bo jeśli kupujeś mieszkanie 20 czy 30 lat temu, teraz ceny i nieruchomości i mieszkań tak poszły w górę, że być może mieszkanie, w którym mieszkasz jest warte grubo ponad milion, a nawet o tym nie wiesz. Więc milion złotych na dzień dzisiejszy, o, przykro mi, ale to jest niewiele bo za milion złotych kupisz sobie e, mieszkanie, kupisz samochód i pieniędzy już nie ma. Więc to na większe inwestycje to też e, nie jest duża kwota. E, ale jak e, ja dorabiałem się, jak założyłem moją pierwszą firmę, jak wtedy chciałem być milionerem, to tak chciałem być milionerem. Nie chodziło mi... E, wtedy marzeniem było dla mnie to, jak się naczytałem rozmaitych książek, byłem na kursach, szkoleniach, zarobić milion. To, było dla, to był dla mnie wyznacznik sukcesu. I dla Ciebie może być, ale już chcę Ci właśnie pokazać, że ten milion to no, szału nie ma na, na dzień dzisiejszy. O, akurat hurakan performantę przejechał. E, wybacz moje zboczenie na temat samochodów, ale samochodów uwielbiam i na to nie poradzę. Ym, ok, więc pierwsza sprawa, Twoje marzenie, Twój, twój cel i realizowanie tych celi po kolei, Twoje pragnienie, że to chcesz. 
Druga sprawa to jest kwestia, ja, ja wymieniam w kolejności, jaka według mnie jest... Czekaj, może przełączę tą kamerkę, a nie przełączę. Zaraz to performantę pogonimy. Druga sprawa jest to kwestia otoczenia, bo Ty możesz być... Wiem, że nie mam z performantę szans, ale no, skoro już tu jest... No przykro mi, ale został z tyłu. Ehm. No cóż, ten samochód ma tylko 3,7 do setki, performanty jest sekundę szybsze, ale chłopaki się najwidoczniej nie chcą ścigać, no trudno. E, wcale się nie ścigałem, e, to jest wszystko fotomontaż. E, ok, e, otoczenie. Gdybyś miał kolegów, którzy jeżdżą takimi furami, jak za mną jedzie, Gdybyś miał kolegów i koleżanki, które mają duże firmy, którzy są nastawieni na rozwój, gdyby twoim kolegą był Bill Gates, gdyby twoim kolegą był Elon Musk, gdyby twoim kolegą był, nie wiem, Tusk albo Kaczyński, to jak myślisz, czy miałby to wpływ na to, co ty teraz robisz, z kim się spotykasz, ile zarabiasz, nawet to, jak się ubierasz? Jak myślisz, miałoby to znaczenie, czy nie? A możesz powiedzieć, że nie masz tak, takiego otoczenia, więc nie masz szans być milionerem. Słuchaj, to jest Twoje życie i od Ciebie zależy to, kto jest Twoim znajomym. Czy Twoim znajomym jest pan Józek z podbudki z piwem, czy Twoim znajomym jest... Czy na przykład zapiszesz się, nie wiem, do siłowni, gdzie chodzą ludzie na odpowiednim poziomie i tam nawiążesz znajomości. Czy będziesz... Widzisz, niekoniecznie przez biznesowe stosunki możesz nawiązać znajomości z najbogatszymi ludźmi, bo ci ludzie uprawiają sporty, spotykają się w określonych miejscach, chodzą do określonych klubów itd. itd. Więc to jest kwestia Twojego szukania, Twojego wyboru otoczenia, żeby to otoczenie miało wpływ na to, co Ty osiągasz. I to tworzy umysł milionera, Twoje otoczenie. Kolejna sprawa to jest ja tu już podaję to jako trzecie, co według mnie jest najważniejsze. Jest to kwestia zdobywania wiedzy. To nie jest kwestia zdobywania wiedzy w szkole, tylko jest to kwestia taka, że Ty sam e, ruszysz dupę, pójdziesz do biblioteki, poczytasz sobie, co tam jest. E, są rozmaite spotkania, są rozmaite konferencje, przyjeżdżają e, ludzie, którzy osiągają sukcesy, robią wykłady. To jest kwestia, czy Ty pójdziesz na taki wykład. Ja takie wykłady robię chyba już od 6 albo 7 lat w, w za darmo w, po całej Polsce i raz do roku jeżdżę i kto ma ochotę przychodzi na takie spotkanie i, i ja dzielę się wiedzą, tutaj też się dzielę wiedzą. To jest kwestia, czy Ty chcesz słuchać takich rzeczy, czy nie. To jest nauka i to nie jest tak, że będzie jakiś moment w Twoim życiu, że Ty stwierdzisz, że Ty już wszystko wiesz, wszystko wiesz, że Ty już się nic nie musisz uczyć. Słuchaj, to jest świadome, codziennie poświęcenie czasu na to, żeby się żeby się po prostu uczyć. Świadoma, świadomy czas poświęcony na naukę. Ja mam świadomy czas, który przeznaczam na to, żeby poczytać książki, na to, żeby pójść na szkolenia. To jest mój świadomy wybór. Jeśli Ty tego nie robisz, no to wiesz, ten Twój umysł milionera coś, coś tutaj szwankuje. Ale wiesz, że możesz na tym popracować. Co dalej mamy? Jest to kwestia sposobu myślenia. Sposobu myślenia na wielką skalę. Co to znaczy? Jak oglądałeś może moje poprzednie jakieś tam nagrania, jak z biura u siebie nagrywałem, mam taki ołówek, na którym jest napisane Think Big. Co to znaczy? To znaczy, żeby... Teraz ja zacząłem robić hałas, żeby ten zielony z tyłu sobie nie myślał. Aha, tylko Ty nie widzisz, bo się koncentruje kamera na mnie, a nie na hurakanie, ale to nic. Eee... <śmiech> Dobrze, myślenie na wielką skalę. Teraz jadę na uliczce, gdzie po lewej jest naprawa aparatów fotograficznych, po prawej jest pan, który wiem, że robi koszulę, czyli krawiec i tak dalej, i tak dalej. To nie jest myślenie na wielką skalę, jeśli Ty otworzysz sobie zakład, który naprawia aparaty fotograficzne. Bo, owszem, masz warsztat jako rzemieślnik, ale obawiam się, że Ty się na tym w życiu nie dorobisz. 
Ty będziesz żył z tego dobrze, ale to ci nie da milionów. Albo jest to mało, bardzo mało prawdopodobne. Co w związku z tym? Jeśli chcesz e, mieć warsztat naprawiający aparaty fotograficzne, ja tutaj nie widzę potencjału, ale widzę potencjał bardziej w e, szyciu koszul bo ludzie koszule ubierają, będą ubierać i tutaj jest potencjał i będzie potencjał, tylko nie w szyciu w, w zakładzie, tylko zrobienie swojej marki i szycie tego i sprzedaż na cały świat. Tak, to wtedy ma potencjał, tak, wtedy to ma sens. Yy, co dalej? A, a, ale jeszcze by poczekać, zatrzymam się przy tym temacie, bo co do myślenia na wielką skalę? Popatrz na nawet taką firmę jak Pepsi, popatrz na taką firmę jak McDonald's. To są wszystko firmy, które zaczynały od jednego punktu. I to czy przez franczyzę, czy przez otwieranie poszczególnych kolejnych oddziałów, to są firmy międzynarodowe. Mało tego, jak te sieci fast foodów, które znam, 50, 100 sklepów otworzą, i potem potrafią sprzedać właściciele taki biznes za tak ciężkie pieniądze, że to się w głowie nie mieści. Więc yy, ciężko Ci będzie sprzedać, jak otworzysz sobie taki sklep, który yy, szyje koszulę, sprzedać to jako biznes, ale jak masz sieć, to zupełnie inaczej działa. Ach. Tak w ogóle jadę właśnie nagrać filmik yy, o tym samochodzie i jutro... Jutro będzie o tym nagranie, o ile dobrze wyjdzie, ale zakładam, że wyjdzie. To jest mój samochód, rozrabiaka straszny, także zapraszam też jutro. Ale idźmy dalej. Ty, powiedzmy, że pięć rzeczy już Ci powiedziałem. Kolejna sprawa jest to praca. Bo Ty możesz oglądać filmy, Ty możesz czytać książki, Ty możesz spotykać się z fantastycznymi ludźmi, ale jeśli Ty nie będziesz pracować, nic z tego nie będzie. I nie myśl, że inni zrobią za Ciebie wszystko, że otworzysz firmę i zatrudnisz pracowników i oni wszystko za Ciebie zrobią, nie ma szans. Nawet jeśli zatrudnisz menadżerów i tak będziesz musiał pracować nad tym biznesem, bo Ci to najzwyczajniej w świecie rozkradną albo nikt się tym specjalnie nie będzie interesował. Popatrz na e, Zuckerberga. O, nie wiem czy wiadę, bo tu jakieś imprezy są. Czy by jakieś znowu maratony były? Zobaczymy. E, Widzisz, Zuckerberg do tej pory siedzi i prowadzi, no nie wiadę tutaj, jakaś impreza jest na stadionie chyba. Zuckerberg prowadzi swój biznes, siedzi codziennie w swojej firmie, poznaje ludzi, szuka rozwiązań, on to robi sam. Ma do tego menadżerów, ale zarządza firmą sam, bo wie, że jak sam to zrobi, to będzie najlepiej. No, oczywiście on nie siedzi, nie koduje tego wszystkiego, on ma tysiące ludzi, którzy, którzy pracują dla niego. Ale też, widzisz, myśli na wielką skalę, tak wracając do, do poprzedniego punktu, bo przecież Facebook zaczynał się od tego, że była firma, która najpierw w kampusie udostępniała profile studentów i rozrosło się to do czegoś takiego, co jest no, prawie na całym świecie. Myślenie na wielką skalę. I Zuckerberg też wiedział, że jeśli to będzie działać tylko w jakimś tam kampusie, nawet najbardziej renomowanej uczelni, no to, to nie będzie na tym biznesu. I co do pracy, jeszcze mogę Ci powiedzieć tak, jak ja założyłem moją firmę, ok, wtedy byłem na studiach, dzieliłem czas między naukę a prowadzenie firmy, ale jak już na uczelni był luz, to ja pracowałem od 6 do 22 do 23, była to dla mnie norma że była praca, miałem czas na godzinę, żeby pójść na siłownię, ale tak to była praca od rana do wieczora, bo ja wiedziałem, że jeśli chcę zbudować tą firmę, to muszę zasługać jak dzik. I to nie było tak, że o, zmęczyłem się, muszę odpocząć, nie. Także jeśli Ty myślisz też, że pieniądze Ci spadną same z nieba, że nie wiem, na jakieś forexy się zapiszesz, albo będziesz grał na giełdzie, albo z bitcoina i że pieniądze Ci spadną z nieba, nie ma takiej opcji. Nawet ci ludzie, którzy grają na, na giełdzie, to potrzebują lata doświadczeń zebrać, e, uczyć się na swoich błędach i też pracują od rana do wieczora. 
a nawet są tacy, którzy kombinują rozmaitymi pigułkami, co by tu zrobić, żeby spać 3 godziny dziennie, bo im giełda w Japonii albo giełda w Nowym Jorku ucieknie. Tak to wygląda. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o umysł milionera, jest to kwestia podejścia do pieniędzy. To, że ja mam fajne samochody, że je kupuję, to jest moja wola, bo ja na to pracowałem, to było moje marzenie po to, żeby sobie kupić fajną furę, bo uwielbiam samochody, bo, bo je kocham. A Ty, jak zaczynasz firmę i myślisz o tym, żeby sobie kupić fajny samochód, to przykro mi, ale poniesiesz porażkę, bo pieniądze są po to, żeby pieniądze produkowały pieniądze, a nie po to, żeby je wydawać. Jak je wydajesz, to wydajesz je na to, żeby Twoja firma rosła, żebyś Ty rósł, a nie po to, żeby jeździć fajną furą. Fajną furę sobie kupisz wtedy, jak Twoja firma już będzie tyle pieniędzy zarabiać, że Ci to nie robi różnicy, czy wydasz bańkę na samochód, czy nie. Tak to wtedy wygląda. A na razie sobie kup prostą Toyotę, zresztą moje pierwsze wszystkie samochody to były Toyoty, bo nie chodziło mi o to, żeby sobie kupić drogi, chociaż było to moje marzenie, ale pieniądze były przeznaczane na rzeczy najważniejsze, nie na zabawy na przyjemności. Więc e, kwestia podejścia do pieniędzy jako do narzędzia. Pieniądze nie służą e, przy rozwijaniu firmy do tego, żeby nimi szastać, tylko do tego, żeby tą firmę budować. I to jest kwestia Twojego nastawienia, Twojego sposobu myślenia, co by tu zrobić, żeby te pieniądze zainwestować. Bo zamiast wydać 800 tysięcy na taki samochód, to możesz sobie kupić e, kilkuletnią korolę za, nie wiem, 15 tysięcy złotych i mieć 785 tysięcy na to, żeby zainwestować w swoją firmę. Nawet, żeby kupić nieruchomość, nawet, żeby... Nie ma sprawy, możesz kupić 10 samochodów, dać je na Ubera, niech one zarabiają. Albo zrobić firmę wypożyczającą samochody, co nie jest dobrym biznesem, ale e, to jest twoje, twój, twoje myślenie, co zrobić, jaki biznes zrobić, żeby w co pieniądze zainwestować. No i mamy ostatnią sprawę z tej mojej listy, to jest kwestia podejmowania ryzyka, bo jeśli powiedzmy dostałeś spadek po, po babci i masz, nie wiem, 50 tysięcy złotych i Ty je schowasz do kieszeni, no bo boisz się zaryzykować, bo kolega wymyślił aplikację i poprosił Cię o to, żebyś Ty mu dał, żebyś Ty zainwestował, żebyś Ty mu te, te 50 tysięcy, żebyś, żebyś zainwestował w jego firmę, a Ty mówisz nie, nie, bo, bo stracę. Widzisz, trzeba zaryzykować. Jeśli nie, nie, nie ma ryzyka, nie ma zabawy, ale to nie o to chodzi, jeśli nie, nie zaryzykujesz, to e, jest małe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu, małe prawdopodobieństwo tego, że zostaniesz milionerem. Tylko jak masz te 50, 50 tysięcy, to nie dawaj wszystkiego swojemu koledze, tylko daj mu powiedzmy połowę, albo daj mu jedną trzecią, a pozostałe pieniądze podziel. Kawałek daj tutaj, kawałek daj tutaj, kawałek daj tutaj, bo jak wszystko wsadzisz w jeden biznes i on padnie, no to zostaniesz z niczym, ale jeśli to ryzyko rozłożysz na kilka, to jeśli 50 tysięcy podzielisz na trzy inwestycje, niech dwie padnie, ale jedna zadziała i da Ci zwrot 100 tysięcy. To tak właśnie działa. I jak masz te 100 tysięcy, ok, 10% przeznacz sobie na, na, na swoje przyjemności, ale 90 tysięcy przeznacz na kolejną inwestycję. I tak się buduje potęgę, i tak się buduje to, że potem masz milion złotych dochodu i Urząd Skarbowy widzi Cię jako milionera. Prosta sprawa. Konkurs jeszcze co do tego. Co do tego, co powiedziałem, dla osób, które mądre komentarze będę nagradzał, nagradzał moją książką Jak mieć pieniądze, mogę Ci powiedzieć jako ciekawostkę, że te osoby, które do tej pory wysyłają mi informacje, jakieś tam komentarze zwrotne na temat tej książki, to mi piszą, że w trakcie czytania już się dzieją cuda, bo albo znajdują pieniądze na ulicy, albo ktoś ze znajomych właśnie mówi, że jakiś biznes otwiera i żeby zainwestować. Ale to znajdywanie pieniędzy na ulicy jest notoryczne, bo za chwilę ktoś mi o tym pisze. Więc mądre komentarze, kilka osób, nie wiem ile, kilka osób dostanie ode mnie książkę Jak mieć pieniądze. Za tydzień podam jakie te osoby są i za tydzień też ogłoszę konkurs związany z tą książką, więc warto tą książkę zamówić i przeczytać w tym tygodniu, bo za tydzień będzie gruby konkurs z grubą nagrodą, z bardzo grubą nagrodą, która pozwoli Ci otworzyć nowy biznes. E, 
Do usłyszenia jutro. Hej!